హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రోహిణీస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ముందుగా ఎవరైనా మన ఛానల్ని కొత్తగా వ్యూ చేస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి చూస్తున్నారు కదా రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది దానిపైన ట్యాప్ చేశారంటే పక్కన బెల్ సింబల్ వస్తుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకున్నారంటే నేను ఎప్పుడు కొత్తగా వీడియో పోస్ట్ చేసినా దాని నోటిఫికేషన్ మీకు మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంది ఈ రోజు వీడియోలో నేను ఒక మంచి స్నాక్ రెసిపీ షేర్ చేస్తానండి అదేంటంటే చెనగలతో పకోడి ఈ పకోడి చాలా ఫాస్ట్గా రెడీ అయిపోతుందండి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లోనే రెడీ అయిపోతుంది అలాగే ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే మనం ఈ పకోడీని ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అలాగే ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీన్ని మనం వేడి వేడిగా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకున్నామంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సరే అయితే మరి నేను ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోని స్టార్ట్ చేసేస్తాను ఫస్ట్ అయితే ఈ పకోడి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం ఒక కప్పు శనగల్ని తీసుకుని ఒక టూ టైమ్స్ బాగా వాష్ చేసేసుకుని ఒక త్రీ అవర్స్ ఇలాగా సోక్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు నేను తీసుకుని ఈ శనగల క్వాంటిటీ వచ్చేసి సోక్ అయిన తర్వాత అప్రాక్సిమేట్గా ఒక టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు నేను వీటిని బాగా వాష్ చేసేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఒక టూ టైమ్స్ బాగా వాష్ చేసేసుకుని వాటర్ మొత్తం స్ట్రెయిన్ చేసేసుకుని ఇలాగ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక బిగ్ సైజ్ ఆనియన్ని ఇలాగ చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కొద్దిగా కరివేపాకుని ఇలాగ చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక త్రీ గ్రీన్ చిల్లీస్ని ఇలాగ చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే వన్ ఇంచ్ అల్లం ముక్కని ఇలాగ చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ చనగల్లో అల్లం ముక్కలు అలాగే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ కూడా మనం ఒక ఫైన్ పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మీరు ఈ అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కావాలంటే పీసెస్లా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి నేనైతే గ్రైండ్ చేసేస్తున్నాను మా పిల్లలు తినరు తీసి పక్కన పెట్టేస్తారని తర్వాత అందులో వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసేసుకుని వీటిని ఫైన్ పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఇలాగ వాటర్ యాడ్ చేయకుండా ఒక ఫైన్ పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ చనగల్ని నానబెట్టాం కాబట్టి అందులో ఉన్న తడి సరిపోతుంది ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు ముక్కలు వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర టేస్ట్కి సరిపడగా సాల్ట్ నేనైతే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకున్నానండి తర్వాత ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుని వీటన్నిటినీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను మీకు ఈ పకోడీలు బాగా స్పైసీగా కావాలని అనుకుంటే ఇక్కడ కొంచెం కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి నేనైతే యాడ్ చేయట్లేదు నాకు గ్రీన్ చిల్లీస్కి ఉన్న స్పైసీనెస్ సరిపోయింది అందుకని నేను ఇంకా కారం యాడ్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టవ్ నాకు ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడగా ఆయిల్ హీట్ చేసుకుని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మనం రెడీ చేసుకున్న పిండిని ఇలాగ చిన్ని చిన్ని పకోడీలాగా వేసుకుంటున్నాను ఈ పకోడీలు వచ్చేసి ఎంత చిన్నిగా వీలైతే అంత చిన్నిగా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయండి ఇవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మంచి క్రిస్పీగా రెడీ అవుతాయి అందుకే చిన్ని చిన్నిగా వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అలాగే మనం ఈ పకోడీల్ని యాడ్ చేసిన వెంటనే ఫ్లిప్ చేసేయకూడదండి వాటిని బాగా ఫ్రై అవనివ్వాలి వన్ సైడ్ బాగా ఫ్రై అయ్యి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాతే నెక్స్ట్ సైడ్కి ఫ్లిప్ చేసుకోవాలి ఇలాగ పకోడీలన్నీ కూడా వేసేసుకున్నాం కదా వీటిని ఫ్రై అవనిద్దాము ఒక టూ మినిట్స్ బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చూసారు కదా వన్ సైడ్ మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాయి ఇప్పుడు నేను సెకండ్ సైడ్కి ఫ్లిప్ చేసుకుంటున్నాను ఈ పకోడీలు వచ్చేసి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి పిల్లలు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎవరికైనా తెలియకపోతే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి డెఫినెట్గా మీకు నచ్చుతుంది ఇలాగ జాగ్రత్తగా అన్నీ ఫ్లిప్ చేసేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సైడ్ కూడా బాగా ఫ్రై అవనిద్దాం చూసారు కదా ఫైనల్గా మన పకోడీలు అన్నీ కూడా మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసాయి ఇలా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఆయిల్ నుండి బయటకు తీసేసుకుని స్ట్రైనర్లో వేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అన్ని పకోడీలు కూడా ఆయిల్ నుండి బయటకు తీసేసిన తర్వాత నేను సెకండ్ బ్యాచ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు ఆయిల్ ఇంకా హీట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి ఇంకా ఫాస్ట్గా ఫ్రై అయిపోతాయి మనకి స్నాక్ వచ్చేసి చాలా ఫాస్ట్గా రెడీ అయిపోతుందండి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లోనే రెడీ అయిపోతుంది అలాగే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం దీన్ని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది 
చూస్తున్నారు కదా చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది కదా టొమాటో కాయ చెప్తో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి సరే అయితే మరి ఇక్కడితో నా వీడియో యాన్ చేసేస్తున్నాను మీకు కనుక నా రెసిపీ నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోద్దు మీకు నా రెసిపీ ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి మీకు నా రెసిపీ యూస్ఫుల్ అని అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసేసుకోండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్